这什么路子呀？啊，仿也不仿得像点儿。这多少钱？三百。三十。二百八。三十一。二百五。三十三，极限了。陈江。那个大爷，哎，你好，我敲门了，可能您没听见，我就自己进来了。啊，我做一下自我介绍啊，我叫杨天真，我是保险公司的，我想跟您推荐一下我们公司适合您和您家人的各类险种。听不见，耳朵不好。哦，好，我叫杨天真。我是保险公司的。许配到天呀再讹到你身上，跳到黄河都洗不清了。我看呀、啊，你是个好人，赶紧走吧。从从从这这走一下，这前面前面右拐啊，赶紧走吧。哎，下面现在常来啊，不需要保险，你走吧。谢谢你，大姐。哎，你你留着看看吧。谢谢，不需要。哎真漂亮！当然一看，我以为来了个二十多岁小姑娘呢。你看你说的嘴真甜，想跑没那么容易。你们怎么恩将仇报啊？你们，你妈妈真的不是我撞的。我叫张哥得了，你叫姐夫得了一层是不是？行行，咱们今天的任务就是吃好、玩好、乐好。前段时间去趟欧洲，法国的，法国享受。太客气了。哟，一百五人民币啊？欧元。哦，太贵了。结账呢吧？不着急，不着急，不着急，咱先玩。哎呀，那不行，明天到我办公室来一趟啊！哥，哥，来来来，我给你拿拿拿个好杆，拿个好杆，陪练好啊，陪练好啊！姐姐姐，这杆来了，小王，陪练，过来过来过来过来过来。这事儿没弄清楚想跑没那么容易。大，今天甭想走，真是冤枉好人！放手，放手，放手，我跑。接电话，就在你手边上，也不知道接个电话，肯定不是找我的
。喂，啊，哦，关墩墩啊，别哭别哭，千万别哭啊！老爷马上就去接你，哎，你就站在原地，千万别动。怎么了？赶紧吧，说到这一点上的，天真还不去接虫虫，孩子一个人在校门口哭呢。这个死丫头啊，什么时候才能不让人操心呢？孩子这么大的事儿，她都能给忘了。我再说一遍好不好？我叫杨天真，我们家住在茂林小区二十三栋。这样这样这样，警察同志，我把我身份证留在你这儿行了吧？我这是我的卡。我就没有吧？我就我就这么一张卡了，你拿去吧。老太太要用钱，你从卡里拿好了。我真的再说一遍，人不是我撞的，我真的是好心去救人。我现在要去接我的女儿，谁要不让我走，我就撞死在这儿。好，我是程宇的妈妈杨天真。那个，我们家哦，哎，程明啊，你是把孩子接走了呀、啊？哎呀，怎么孩子找不着了？哦哦，那可能是他去同学家玩了。没事没事，哎，就这样，再见。妈，那个，哦，您把虫虫接走了就好了，我就放心了。那今天晚上让虫虫住您那儿，我明天去接哦。天天家，孩子找着了没？啊！你要是再成天丢三落四的，像上次一样把孩子丢在那儿没接他。我下次见了你，别怪我对你不客气。成明，你给我听好了，我们俩已经离婚了，孩子现在的抚养权在我这儿，你不用乱操心。孩子出了什么事儿由我来负责，不用你担心，行吗？你别在这儿装大尾巴狼了，你算什么呀？平时连抚养费都不给。如果我没猜错的话，你的衬衣是不是有两天没洗了？一定臭着馊味儿吧？我劝你管管你自己吧，把自己管好，也是个大人了，像什么样子？我。杨天真吧，我，我郑现实，郑现实，你不认识我了？郑现实啊！你要是不给我打招呼，我绝对认不出来你。你出国了？没有啊。那你怎么穿的跟南洋华侨似的？这这这这这这这这这不是时尚吗？时尚。哎呦我的妈！怎么能遇上你了？来来来，坐我这儿，坐我这儿，坐我这儿。好，谢谢谢谢。出门看黄历了，我的天！哎呦喂！哎，你别说老同学，啊，打毕业到现在，咱俩一直没见面吧？对呀、啊，你怎么还那么漂亮啊？什么漂亮，都老了。对对对，谁说你老了？瞧瞧，还那么美丽，还那么大方，还那么天真，还那么得体啊！我今天乱乎乎的，没收拾就出来了，你别逗我了。哎，一会儿这样，到前面啊，咱下车，我开上我的车送你回家。你开车呀？啊，你开车坐这公共汽车干嘛呀？我今天出来办事儿嘛，我办事儿那个地儿啊，停车费特别贵，还这么抠呢？这怎么能叫抠呢？这叫贿赂，贿赂而已。那个，你怎么样？你不是回老家了吗？我又杀回来了。哎，不是有那么句话吗？拳头啊，啪缩回来，啪打人才狠呢。那听你这意思，发展挺好的。还可以，房车全买了。哎呦，那真不错。赶紧的。我我我还是老样子，你你你太太呢？太太也过来了吧？谁？太太。太太。啊。我没太太，还是。你没结婚呢？不是结了，让人夸一脚踹了。哎，你你你你呢？我离了。离了。能不能小声点啊？啊。这样，咱俩后边。哎呀，哎呀，我这脖子，你瞧瞧，哎呀呀呀呀呀，哎呀，这唠嗑唠的，你，哎呀，哎，那你孩子呢？孩子，孩子，一个女儿，归我了。算了，我的事儿就别提了。我今天其实心情不好。为什么心情不好？我今天去办事儿，我在胡同里呢，看见一老太太被人撞了，我就把老太太送到医院去了。结果人家家属诬陷是我撞的，非让我赔钱什么什么的。你把老太太给撞了？不是我撞的，我把老太太送到医院去，那人不是我撞的。哎哎哎，是不是就在前门操场胡同那儿？对呀、啊，你怎么知道
，我可以给你作证啊，我在现场啊。你在现场啊？啊，你正在现场啊？啊，你必须给我作证，要不然我冤枉死了。是是是是是，我我给你作证，我给你作证。作证啊，作证啊。到了，我就住那儿。我送你上去吗？不用了，我自己上去就行。今天还得谢谢你呢。改天我找个机会请你吃饭。客气什么呀？要说请也得我请啊，谁让我是男的呢？是吧？<笑>好，那我走了啊，再见。嗯、再见。胡姐，你总算是回来了。你说你没钱交房租，你这不是跟着有钱的男朋友去逛马路去了吗？不不不，你你误会了，那不是我男朋友，那是我同学。往下编，再继续编。是这样，胡姐，我其实今天想交你房租来着，可是今天我遇到了一件事情，我也遇到特殊的事情了。家里的所有的收入上上下下全靠这房租呢。你要是实在是不交的话，我真的要去喝西北风了。那这样吧，我我我我反正现在是的确是没有现金啊，我我我这个是个铂金的项链，嗯，还是个名牌呢，我先抵给你行吗？铂金的啊，铂金的还是银的呀？真的是铂金的，不信你找人去验验。嗯，那还是真的。这就是您的不对了，人家刚才不是说了吗？遇上点麻烦，何必那么着急呢？多少钱？要不然这么着得了，我替他付。还说不是男朋友，你看房租都要替你交了。那行，那你付吧。多少钱？这件事，两千五，啊不，两千八，上个月涨的，是不是？是不是？是两千八。哎呀，现在什么都涨价了，东西都贵了。你不是开车吗？那油钱啊，天天的涨。好，不数了。行了行了，我不数了。要是差一张啊，得罚你十张。<笑>应该是真的。哎哎，你怎么租这么任意房子？不就是因为离孩子学校近吗？再说了，太贵我也租不起。哦，对了，这个项链我先放你这儿吧，等我有了钱，我马上还给你啊。你还客气什么呀？谁让咱俩是老同学呢？拿着。谢谢你啊，老同学。客气什么？咱俩不光是老同学，你还是我的梦想情人。啊，是你说什么？不是老同学，老同学，确实老同学。啊，行了，上车。好，我到时候打电话给你啊。嗯。那上车你走吧，好吧？耽误那么多时间。好，我走了。好吧，慢点开车啊。千万别说咱俩是大学同学啊！你就说我是个目击证人，咱俩不认识。为什么不能说呀？你要说咱俩认识，我这证词人家相信吗？可咱俩明明是同学，你这样不成撒谎了吗？哎呦，我的奶奶呀、啊！离开大学这么多年，你怎么还那么天真呢？那你能不能不那么现实啊？别把人都想那么坏。那他要是好，他能讹你吗？嗯，那好吧，那咱俩就不认识了。那你告诉我实话，你到底有没有看见是谁撞了老太太啊？没看见。啊？你没看见你就敢给我作证啊？对啊，凭着我对你的信任呢。你想，如果真是你撞的，你说话敢那么理直气壮吗？谢谢你信任我。哎，对了，你答应过我啊，这个事如果我替你办成了，你要请我吃饭哦。吃什么？随你便。走。他们两个，哎，哥们儿，醒醒啊，醒醒啊，那个，是这样，证人我已经找到了，我不认识他啊，他亲眼看见了我是怎么把你妈妈撞的
不不不不不，我我说错了，我一紧张我就说错了。他亲眼看到你妈妈被别人撞倒了，是我把你妈妈扶起来送走的，是吧？哥们儿，什么情况？大夫说了，说我们家老太太可能一时半会儿就醒不过来了。啊？我跟你说，你就等着陪吧。赔了你倾家荡产，我告诉你，赔死你！你就等着吧，你等着倾家荡产吧，你！哎哎，二位二位，先别激动啊！心情非常理解，我也是有妈的人，我妈要是遇到这种事儿，我也会这样。但是，可但是，但可是，人不是他装的，我今天就是来作证的。别在这瞎说了！哎，不是，你听我说，我要是撒一句谎，我出这个门，我被车撞死，你们信吗？我跟你说啊，你妈出事那天，我当时就在旁边。本来我想上去扶她，后来我一想，算了，多一事不如少一事，我躲了。为什么？因为像你们这种人太多。实践证明，我没上去扶是对的。二位，人家好心把你妈扶起来，按说你们应该感谢人家。好家伙，工资卡给扣，有你们这样的吗？谁还敢做好事儿？谁还敢学雷锋啊？还口口声声的说让人家赔，赔个倾家荡产，你们说的是人话吗？连鸡蛋狗给吃了！哎，你怎么说话呢你？先别激动，听我把话说完。就在前段时间，我出差去广州，在大街上看见一个歹徒劫了一个小姑娘。好家伙，大街上那么多人，没有一个人管。后来我上去了，这小子噌拿出刀来了，我一看，二话没讲，我上去咣当就是两脚啊，我把他肋骨给踹断了。后来我们俩人一块进了派出所，警察以为我们俩是打架斗殴。后来我费了半天劲，说了半天，哦，才把这个事说清楚。我还搭上了五百元。为什么？当时搏斗那会儿，我手还受伤了，医药费还得我自个儿掏。到最后那姑娘拿包走人了，连句谢谢都没说，我心很寒。打那儿以后，我就总结出来了：遇到这种事儿，能闪则闪，能躲则躲。我有病啊！我站在那儿。这叫啥呀？啊，好人没好报，人家姑娘是好心啊，救了你妈呀！你让人家赔了个倾家荡产，有你们这样的吗？你让人家做好事的人心寒，知道不知道？哎，郑先师啊，你知道吗？你刚才太棒了，我听见你在那慷慨激昂的演讲，我特别的激动，你说的好多话都说到我心里去了，特别是最后那句。别让做好事的人心寒，我当时激动的差点要哭，你知道吗？哎，你在广州的时候，真遇到这事儿了？这是我昨天在电视里看的，啊，但是事儿是真的啊。我弄了半天不是你的事儿啊，你看我白激动了，你怎么那么不正经？你，我早知这样我不告诉你了。卡我也没拿回来，我没法请你吃饭了啊。怎么个意思？哦，老太太要是一辈子不醒，你一辈子不请我吃饭？怎么会呢？她慈眉善目的，她肯定会醒的。我先欠着你啊。哦，其实我倒是不介意，我请你吃。哎，你不用了，你个你老帮我，我不能让你再请我吃饭了。再说今天时间有点来不及了，我着急上班呢，我先走了啊。哎，你等会儿，我送你吧。不用了。你跟我客气什么？不是，我不坐班，我卖保险的。啊！你呀，卖保险？啊？你这什么眼神啊？你怎么这么看着我？我卖保险不行啊？我又不低人一等。呃，不不不不，我我我没那个意思。你买保险了吗？单位给买了。如果你的亲戚朋友、什么同事啊什么的要买保险的话，你推荐一下我。我这个季度还有一份没有完成，要不然我就得失业了。我赶快去找新客户啊！再见再见。哎，等会儿等会儿，这样吧，一会儿啊，我去超市收款啊。超市那儿的领导呢，都是老娘们儿，要不然我问问他们要不要，行不行？哎，太好了，你知道吗？卖保险最好有熟人，不然经常被他们轰出去，你知道吗？嗯、那谢谢你啊，你帮我大忙了。谢谢谁？谁让我是正现实呢？<笑>以后要是杨天天有什么困难，找现实啊。走走走。哎，天天。来来来来来，来来坐坐坐坐。坐坐走，王杰，我介绍一下啊，这是我大学的同学杨天真，现在在一家大的保险公司里边，是个大的理财专家。哦，啊啊，好，啊，这这这是超市的王总经理。
王王总好，哎，你好，你好，呃，您要了解一下投资理财是吧？我这儿有一款那个万能型的产品，您先看看啊。嗯，除了这款万能型的产品，还有几种产品供您选择。哎，请问王总，嗯，您有孩子吧？啊，有。哎，几岁了？八岁了。啊，比我女儿大一岁，这小孩子啊特别适合买保险。你说多病多灾的，万一夭折了，有了保险，说说说什么的？我我我不是这个意思，呃，是这样，我有个客户啊，上次刚买了一份保险，他的孩子就出车祸了，我们公司赔了好多钱。哎，小赵，那个账给你结好了，你去签个字吧。啊，这事儿先别提了，行吗？啊。呃，那那给您这个这个看看好吗？啊，不不不，啊，不理了啊，不理了啊。那那您先留着吧，不用不用不用不用不用不用不用。啊，你说是卖出去一份保险挺难的。那我要容易卖出去的话，我就不请你帮忙了呀。哎呀，恕我直言啊，就你这么个卖法，一份也卖不出去。我知道我不太会说话。我只不过想把丑话说在前头。行行，打住了，打住了，打住了。有你这么卖东西的吗？什么叫夭折了？什么叫死人了？啊？哦，合着不买你的东西，人家没事一买你的东西，人家就死人啊？晦气不晦气啊？再说了，你会不会察言观色啊？啊？人家王姐那脸浪荡的跟个驴似的，你还在那嘚不嘚嘚不嘚的说，你，你二不二啊你啊？好像话说的是有点问题啊。什么叫有点问题？问题大了去了。我告诉你啊，作为老同学，恕我直言，你不适合干这份工作。那我都干了好几份工作了，我必须把这份工作干好，要不然我怎么养活我女儿啊？问句题外话啊，为什么离婚？老头是干什么？你闺女也和你一样这么二？我怎么也这么二？本来呢，我想请你去五星级酒店吃，后来一想呢，我怕你压力太大吃不下，啊，哎，就算是将来你要是还我这个人情的话呢，也没那么沉重，所以呢，我就选在这儿。挺好的，我给你倒杯酒。哎呀，还那么客气，啊，我跟你说啊，我爱喝点小白酒，柔。白酒对于我来说，反正都是辣的，谈不上了。哎，郑显石啊，作为我的老同学，你给了我很多帮助，呃，我肯定会找机会报答你。还那么客气。但是现在呢，我我还有一个过分的请求，我能说吗？你说。我知道你已经有保险了，但是我现在就差一份保险。只要这一份保险有了，我的工作就保住了。所以我想，你好人做到底，送佛送到西，你再买我一份保险好不好？我发现你这个人真行，走哪儿卖到哪儿是吧？我跟你说，你买了我的保险，一旦理赔的时候，我一定会负责到底，我一定服务到底。打住打住打你要再多说一句，我就不买了。你买是吧？买呀、啊。那还是喊大丈夫说话算话。这个签了字就得马上付钱的，不就俩钱儿了吗？哎，好了，看，真签了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
。后来呢，我嫌那儿工资太低，也没什么油水。我们俩呢是两年结婚两年零八个月，他就把我给踹了。哎呀，踹的那个惨呐、啊！我要是不受那个刺激，我也不可能干现在这份工作。你现在干什么工作？卖肉。卖肉？猪肉，屁根啊！你别看我是卖肉的。我的肉卖给谁，卖多少钱，我说了算。我在咱们这儿有个办事处，我常年在这儿搞包销。嗯，你看我这是打扮，是不是觉得我现在身上没有这种学生味儿了？都是猪肉味儿啊！你这鼻子挺好使啊，我打了那么多香水，你还能闻出猪肉味儿来啊？哎哎哎，那你们是什么时候离的婚啊？他在外面有女人了，而且很多人都知道。就我不知道，这个我忍不了。离婚呗，是不是有俩钱儿啊？有点吧。你看，你看，你看，你看，你看，男人有钱就别坏。哎，当然了，不完全，不完全，我就是特例。你看我吧，啊，典型的钻石型男。钻石男，你是不是我不知道？反正型男你肯定不是的。我觉得你应该属于那种像素低的男。对，什么叫像素低？那我这个人呐、啊，长得是比较低低的。哎，现如今流行我这种单眼皮男生，咱这是主流。好，<笑>看我干嘛？就是这家伙怎么不进去啊？什么叫进去？不得观察观察。不是，老婆，观察什么呀？不得看看客流情况啊，周围环境，竞争对手多不多呀？那什么都不知道，进去跟人家谈什么呀？不等着吃亏上当？太有道理了。我没给你眼色，不许说话，听见没？一到这种正经事的时候吧，我心里面特别虚。要不然这样，你给我点钱，我隔壁打会儿。什么人？大伙儿一一箭双雕，一箭双雕，你信不信？你下半辈子都在打游戏机。谢谢谢谢。那他这么有钱，你跟他离婚，他没给你点儿？他说我没有工作，没有收入，所以孩子不能跟我。孩子是我带大的，我怎么能离开孩子呢？所以最后谈来谈去，变成孩子归我，房子、财产都归他。你傻呀你呀、啊，你让人给骗了呀，老同学啊！我跟你说，你改名吧，改名吧，你不能再叫天真了，你太天真，你太傻了，你太笨了。我刚才听了半天，我听明白了，人家这是设了个大圈套。虽然啊，我没见过你老公，什么什么什么老公啊，前夫好不好啊？啊，你那个前夫，他的所作所为已经说明了，人家这是设了个大圈套。你太傻了你呀、啊！你看，你为了他啊，工作工作没了吧？青春青春没了吧？你还给他生了个孩子吧？他应该给你青春损失费，外加生孩子磨损费。你认为他设了个计谋？那是肯定的呀。我跟他在一起都十年了，他怎么能这样害我呢？是不是这个门啊？啊啊！杨天真，我本来不想月月来催你付租金，有人一下子交了我一年的，每月还比你多出两百元，请你回来后找我一下，咱们好结束合同。按合同规定，我有权随时让你离开。哎呦我的奶奶啊！你这什么智商啊？怎么跟人家签了这么一个不平等的合同啊？啊！哎哎哎！你没地儿住了，知道吗？哎，玲儿，你猜怎么着？咱科长啊，跟女的倍儿爱，勾肩搭背，啊，那真的，啊，漂亮，那相当漂亮。哎哎哎哎，快快快，怎么吃了？哎呦，慢点，慢点，慢点，开门，开门。哎
哎呦我天哪！哎，别磕头，别磕头，别磕头，快快快快快！哎呦哎呦哎呦！走走走，把他送我家去。啊？送您家？啊什么啊呀？他回不了家了，您让他住大街上啊？让你干嘛就干嘛。啊，明白明白明白明白。明白什么呀，死孩子，少抽了。啊！别别别别别！你哎呦！哎呦我！哎呦我！天天，你醒醒，你醒醒！哎呀，你你喝那么多酒啊？那酒和菜是不花钱的，你都给他吐了啊！早知这样，你少喝点。你想想，想想，我的妈呀，跟他死猪似的，怪我，让你喝那么多酒。哎，哎呀，这衣服脏的呀！你这错了，这你答应我这床不答应啊？哎呀，我的妈，那个，那个。我我我没别的意思啊，我没别的意思啊，我我我我没别的意思啊，我我我就是想吧，把你这个衣服吧，我没别的意思啊，我闭着眼睛呢啊，来来来，哎，你这我没别的意思啊，我没别的意思，哎，哎呀，哎呦我的妈呀，这是药。不是你俩怎么在这儿啊？那女的谁呀？没没没没没没没没没，把钥匙给我，把把钥匙给我。哎呀哎呀，走的心虚了吧？谁心虚了？走心虚，我看看谁呀？没没没没没没没没。二哥，你就别装了，我们俩可亲眼都看见了。你说你这么多年孤孤单单一个人，适当的找一姐姐阴阳调和一下，挺正常的。什么叫阴阳调和？你哪说的？我是猥琐。那就不行，我哥要找女朋友啊，那就不行，是我未来嫂子呀。我告诉你啊，不像你们想象的那样啊。什么不像我想象那样？都把人衣服脱了。哥，我亲眼看你把裤子这么拽下来了。谁脱的衣服的？谁？啊，是是是是，衣服是脱下来了。啊！但是，基本的衣服，主要的衣服还在。不不不，不听不听不听，细节别说，别别别别说。你跟我说那是不是我未来嫂子？对对对，小雪，你俩该干什么干什么，睡觉睡觉睡觉。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！干什么呀？干干干干！你别玩了，那女的长得漂亮吗？嗯，还真挺漂亮。科长真把带回家了啊？呃，没，没有，没有，没有，没带回家。你看，你看，你看，我就说嘛，你跟咱科长根本就不合适，你不听啊？够大号！哎。
出事儿就好了，没事了。睡得舒服点儿啊！你这，你这，可惜了，这大床了。不是说没那个过，就算我真把你那个了，你也不至于那个吧？什么那个那个那个那个，你乱七八糟的！你这样，你照镜子，照镜子，照镜子，你别破坏了我心目中女神的形象。走走走，不是，哎呀我去！见你们睡得正香，就没有打扰。你的车被我们开走了，中午回来，希望你能说明一下，跟你一起睡觉的这位姐姐是谁？小米。哎呀，我我。大家再接再厉，再创新高，啊啊！小杨，呃，这一月的签单量你可是最少的，啊，人家小刘刚来一个月就赶上你一个季度的业绩了。如果再这样，下月的基本工资可就不能全发了。呃，哦，我知道了，我再努力。好，散会。
，你怎么来了？崇生给我打电话说的，说你在这儿上班还不错嘛。你要找我的话，可以打电话吗？来我公司干嘛？我觉得啊，这孩子跟着你啊，我不太放心。孩子跟我，你不放心？嗯哼。孩子长这么大，你带过他几天，还好意思跟我说？行了，你正好来找我来了，把重重生活费给我吧。哼，你忘了，是谁说的？你一个人可以养虫虫啊？我可以养活虫虫啊，但你是他爸。我是他爸呀，但是那离婚协议里怎么签的呀？果然是阴谋是吧？行，我现在就告诉虫虫，他爸爸已经死了。敢？你看我敢不敢？我回头给他找一个更好的爸，找个新爸